like you need. Oh, yeah. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så tager jeg fejl. Jeg er ikke en lyd. Wow. <laughs> jeg ramte det. Tak så ikke. Bare kan jeg hjemme. som jeg har lyst til, jeg på at få tre motorer på én kode, så jeg køre dem i forskellige tilstande, fordi jeg skal nemlig have tre motorer til at køre ind i hvert fald forskellige varier og sådan noget, og det er det Burde ikke være svært, det var noget, jeg ikke gjort før, jeg blev tjekket på det, og det fungerede, øh, det jeg satte den til at gøre. Problemet er, at øh, det viser sig, at de her motorer kan køre fra sådan 0 grader til 180 grader, det er så man arbejder med dem, så siger man til dem, nu skal du gå over til 60 grader, og så skal du gå over til 90 grader, nu skal du gå tilbage til 0 grader, og så videre. Det synes jeg var ret interessant, så jeg godt lige kan lidt at arbejde med. Men, det viser sig, at nogle af er lidt billige, øh, ikke vise frem bedste kvalitet. Så øh, når man siger til dig, hey, vi skal gå fra 0 til 80, så siger du, nej. Nej, jeg skal, gå fra, jeg skal gå fra 0 til 60, faktisk. Og det har jeg ikke nogen... Øh... Jeg har ingen måde at få den til at sige, jo, det skal du. Jeg er bare nødt til at accepte til at lære, hvordan den har sin variable. Det er også nogle gange, at de sidder fast på forhus. Det er også sidder fast på forskellige variable, sådan over den. Den her ene kan ikke klare sig på 0. Den skal starte fra enten 10, eller så går den bare galt. Så jeg siger, okay, du skal gå fra 10 til 190. Det er sådan... Det er ligesom, at jeg skal bare have den lidt mere skævt, når jeg tæber den fast til, at den skal være inde i en kasse-ride-maskine. Og det er jo bare et helt godt omhej, det er svært at arbejde med. Sådan, jeg prøver at gøre det af ting, hvor jeg gerne vil arbejde med en Arduino. Så, det her er den lette del, bare sat på. Oh fuck. Det er den lette del at arbejde med bare sådan en motor, det har jeg allerede gjort lidt før. 
Og det viser sig, at det var to alt for lang tid at gøre alligevel. Og det var ikke engang sjovt at arbejde med. Jeg synes ikke, jeg lærte noget nyt. Jeg synes bare, at jeg lærte, at udstedet var en smule... Øh, ikke om til indtil Det er ikke særlig sjovt at være, det er det, vi skal arbejde med. Det er sådan en vores opgave. Jeg fik dem til at fungere. Det er dog bare, at den kode virker kun med de bestemte motorer, fordi jeg justerede dem til deres sådan, fejl. Og det går jo ikke, hvis jeg skal... Fordi jeg lagde motorerne tilbage igen. Det var ikke vores endelige projekt. Jeg var i gang med at teste noget, at vi skal lave en del. Øh, nogle andre folk i min gruppe er i gang med at lave en stor figur, som motorerne skal være koblet til og sådan noget. Og det skal gerne være rigtig sejt. Men øh... Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ended it in minutes. So I'm gonna let him. Ah fuck. I'm gonna have to do it long from the start. The least I'm gonna. So I'm gonna have to do it. I'm gonna have to do it. Fuck. Gorb? Åh, oh, jeg kommer til at endte til Gorb eller Blobbles. Det, det kan jeg godt mærke. Jeg har ikke viben lige nu. Så når man bare skal lige holde øje med ting, det kan jeg ikke. Når jeg er bare sådan på brain dead mode, hvor jeg bare skal sådan gå i mønstre. Ja, ham jeg burde også være ret nemt, håber jeg. Det mindre de der kugler kommer til at være hans main stick. Så kommer jeg ikke til at følge med i dem. Men øh, okay, jeg tror, at jeg kan tro, det var den anden face. Jeg kan sådan godt det her bag, så er det endnu problem. Det er bare sådan en mønstre, jeg skal have fat i. Okay, I'll take that. I'll take that. I'll take that. Yeah, okay. I'm gonna bang for my window. They were quick, so I'll be young with all of them. Ah, they're my family. I put my skates knife for them. What? Yeah, hold on. Farvel! Telefon, det går lige ud i vindeskammen, så måske ikke skal gøre. Når jeg fatter med det her run, tænker jeg, at jeg lyder en sang fra i går. Jeg glemte at spise. Det bliver dejligt. Se om jeg giver til ubeskab. Nej, jeg skal skrive videre på en D&D-kampagne. Den skal spilles i overmorgen. Men i morgen regner jeg med at få ret mange lektier for, så jeg vil da bare lave dem der. Lige nu har jeg også ret mange lektier for, men jeg har ignoreret dem. Og det kan jeg godt gøre nu, fordi det skal først sådan, det er på det første relevant det er om lang tid. Så det er altid en god idé at udskrive sine lektier til sidste øjeblik, du ved. Amen. Det er min stræk. Så jeg skal gøre det bare sådan... Jeg skal bare planlægge næste, så sådan allerede halvdelen af den kan jeg planlægge, og jeg tænker, at jeg bare fylder på. Fordi jeg gerne vil lave en dungeon, right? Og jeg har allerede lavet en dungeon. Men de var halvvejs igennem den, og nødt til et edit, hvor der var sådan en boss fyre. Så kommer der over, hvor de kan rest og reach at deres ability og sådan noget. Og lave noget roleplaying, hvor der er sådan nogle karakterer, de giver noget information, de har brug for. Øh, basically lyder dem hen til et nyt område, en ny sådan en koloni. De arbejder der på sådan en øde ø, right? Og en ny koloni betyder meget, fordi de kan ikke lide den anden koloni, fordi den er styret af kongerøde. Sådan en prins og en shit. Og en artig, så der er ret klog. Han er måske en sten for ham. Det er en joke med Louis Einstein. Og han er en dværg, så det er sten, du ved, det giver mening. Jeg har opdaget, at navnet behøver ikke være særlig komplekse. Hvis jeg gerne vil have folk til at huske mine navne, så skal jeg bare lave dem sådan enten meget simple, eller sådan, som om det giver mening for jeres karakter. For eksempel sådan en crosskick eller sådan noget. Det fungerer også rigtig godt. Jeg er pludselig en sten, og jeg tror, den er pludselig sådan lidt af en joke. Og jeg ved også, det er ham. Det er også en karakter, der er relevant for de andre spackstories, sådan noget, så den bruger. Det er... Så har de en større grund til at huske den, fordi den er mere relevant til den. Anyway, ja. Jeg har lavet den her dungeon, og det er basically ham, der er alt pludselig en, der er sendt dem i den her dungeon. Han har lavet en quest, som de løser for at komme hen til ham. Fordi han giver dem nemlig et item. Og det er den, fordi de har brug for at komme derovre. Fordi 
helt selv interesseret i at møde ham, og også selvfølgelig på borden er også meget særligt. Så jeg er glad, jeg synes det er sjovt. Det er meget seamless. Ikke noget railroading, fordi det er bare sådan... Det er de vil, og de bliver også portet handsome, ikke? Hvorfor fucking magical er der mod shit? Hold det, hold det. Det er crazy. Jeg skal lige have den. Anyway. Dungeon har jeg allerede lavet. Og de kom herværds igennem, klarede den først, og nu er det det der resting sted. Problemet er, at de havde ikke svært ved den her boss overhovedet. Det gik så let for dem, det var imponerende. Så når jeg ikke skudte dem nu i dag, hvor mange spots jeg tager i, og de var bare sådan, ja, når jeg har brugt sådan 3, 2. Og de er i level 6, så det betyder endnu, at de er alle sammen spellcasses, så det er en sjov ting. Men ja, når de klarer sig bare fint, de har ikke brug for den der resting point. Jeg tror, at det har været mere interessant, hvis de bare er der værd. Gennem det, så jeg skal arbejde ud, hvad de har været på. Så jeg skal finde ud af, at jeg vil undgå det så ordentligt. Jeg har en god idé, at jeg gør det. Jeg tænker også, at jeg gør det måske svært at bare udvide den næste dungeon, fordi de stoppede efter den der. Så jeg måske, det var bare sådan en... Så det er nemlig også en lille sådan setback ting, hvor jeg bare skal sige, der er en udfordring her. Men nu kan jeg se, at resten af dungeonen har i mindre ressourcer til at kæmpe med. Så vil jeg have noget, det er en puzzle, der kommer. Det er sådan set det, jeg har tænkt. Ja? Åh. Okay. Så ja, de skal have en puzzle. Og det er et sjovt en puzzle, det handler om mirrors. Som ikke rent faktisk er mirrors, det er bare sådan noget. Vi går væk til den type et spejl Og når de gør det spejl, prøver at røre spejlet op, det er de, at det føles ikke som et spejl, som et glas Det føles det som et kristal Det føles som et flash, fordi de rører sig selv, og det viser sig, at det ikke er et spejl, de laver bare en klon af den der på den side nede Og det skal de bare sådan nødt til, så de ikke kommer lige forbi det Så der er nogle små forskelle i den der hver sin side af spejlet, som de skal bruge til deres spejl Ja, det er sådan bare ikke være sjovt det er ikke særlig svært, tror jeg. Det er bare sådan, de kan selv finde en løsning, hvad de synes er sjov. Altså, der skal jeg til at det der. Som sagt, ikke en svær dungeon. Men det er det eneste, jeg har planer for første dungeon, men de er virkelig ikke særlig problemer. Fordi der er en enkelt første dungeon til sidst. Den her teknisk er også svær, men jeg har nødt til at noget, for de er mere på deres level. Okay, what the fuck? Oh shit. Jeg laver det der svært, tak. Wow! Jeg har nemlig tre rum, hvor der er forskellige spins på den her Spejl Dungeon, right? Puzzle På den første rum, så er der nogen, der har gemt sin stridsøkse Det lykkes dem at bryde forbandelsen eller sådan gode ting på et lille øjeblik Så de fik ikke til at miste deres økse Og det var, jeg ved ikke, det er lidt unødvendigt lov Men pointen er, at der er en økse på den anden side af spejlet, som de ikke kan nå hen til Og der er også en dør på den anden side, som de skal ind af, det er det, de prøver på så de skal basically sådan prøve at samle sådan øksen op som deres kloner Og så dræbe sig selv <laughs> Så de gør det sådan lidt sådan igen Øh, ja, anyway Så der er en mere dungeon efter det Endnu en puzzle Og det er meget sammen på sit, bare ikke øksen Nu har jeg en anden måde, hvor rummet ser andre måde ud Det skal lige større sig Jeg har været med på at desync deres karakter Og jeg tror, det er sådan noget som job koncept, jeg ved ikke men, what the fuck? Jeg kigger ikke. Men øhm, det jeg tænker, at jeg måske tilføjer sådan noget combat mellem de her dungeons og de her puzzles. Og så kan jeg på en måde bare sådan brænde deres godsæt til alligevel. Og at de kan godt lide combat, det, det er sjovt nok. Det er også nogle karakterer, de ikke rigtig har mødt før, nogle enemies. Så det er mere variation. Og det er det, jeg synes, at jeg kan stretch den session ud, for jeg ikke rigtig kan lade så meget. Det er meget interessant shit, kommer til at ske bagefter Øh, blandt andet sådan, når de har dræbt en boss i den her dungeon der Så basically, øh, det er sådan udløs af en ancient evil fucking ting Som jeg sådan, kan have et minde til resten af planen Efter den her session, så øh, resten af tiden, så skal munden, munden bare være, øh, den skal bare bløde Og den er rød resten af tiden, så skal den bløde lidt Og de vil sådan mærke, de vil få level up af sådan, lower wise eller hvad, fordi wow, se du, de er de brøndlører Unlocked is... Det er ikke basically sådan, at den kommer op til at have shale eller sådan noget shit. Årh, jeg prøvede at holde. Men i virkeligheden er det bare sådan et level up. Det gik, jeg ved ikke. Ja, det var et level up. Men jeg prøvede at give den en grund til at ligge til stedet. For sjov. Øh... Ja. Det er ret sejt, tænker jeg. 
Det passer også lige rigtig med deres faktor, hvis jeg siger sådan Eller en af dem eller tre af dem Det passer virkelig godt lidt, for sådan tre af deres faktor, hvis jeg ikke kan lade op af sådan De her åndelige sådan her aims evil Og så var der en gud, der var ikke noget at gøre med den plot overhovedet Og han kommer bare til at level op af et eller andet andet Så det er bare sådan, at godt for ham Det er sådan, at jeg tror sådan, at en af dem warlock og hans fucking patient Begyndte at komme tættere på verden eller hvad Det giver mening igen jeg blev stærkere af det Og den anden gut, han var sådan En gut, som kom fra den verden, hvor Pichini kom fra en gang Og det gør også mening, at han blev stærkere af sig Han er kommet til at være sådan en gang, hvor det gør, at han kan få sådan en energi fra Det er sjovt, at to gange til at der gik god mening, at de blev sådan Få den her level up, eller få den her ekstra power Fra at unleash den her gud, som de blev sådan en ægte gud Så det er sjovt Prisonish ting ind til deres verden Og så er den tredje gud som er sådan en druid Really connected med den tur Og nu er de bare sådan basically den fremmede tur Kommet ind til deres Så er det naturen bliver meget mere vildt Det kan vi også godt Det passer også godt ind Det er en frustration til at sige Det er sådan en kommentar Og så er den sidste gud der Bare en dude Han er bare en dude Han har intet at gøre med noget af den sit Med den slags Ja Så han får bare levelet op og sådan her Det var jeg sådan Ja, men han fik et lidt magic item Jeg kunne stadig til at levelet op, men jeg ved ikke Det er ikke sådan en så sej grund Det er aldrig noget jeg har tænkt over, at man skal sådan en god grund til at levelet op Det er bare noget jeg har accepteret, at når man levelet op, så bliver en skak til at stakke op Og det behøver ikke nødvendigvis at det er Det bliver det sker efter, at det er sådan en stor grund, der er sådan en boss Og så er det sådan der Men jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvorfor det giver mening det er ikke rigtig flinke ting over, men nu er der sådan Nu er der en grund til det, jeg kan godt lide konceptet Ah, what? Jeg troede lige, at jeg nåede det Anyway Jeg tror jeg kunne nå at bare grind den ud Bare dræb den der Jeg tror jeg ville kunne nå at heal op ved den første sister i Sisters of Battle Oh well, det var stadig en god run Jeg gik over sådan godt i forhold til at jeg bare ikke fulgte med overhovedet Jeg snakkede om min D&D kampagne Meget uforståelig rambling her Jeg tror ikke noget af det jeg sagde sådan var coherent Men øhm Du ved, det er også okay nogle gange jeg ved ikke, det er det bare sådan en vej ned til den der pøl Yeah, okay Øhm Yeah, det er jo egentlig i dag Det er for i dag Jeg ser ikke nogen grund til at fortsætte den her Lidt mere abstrakte samtale Så øhm Samtale er svært at sige, det var mig der er fan sådan snakket Over, vi ses